Ich habe dieses Bild gewählt, der Rasse der Rose, die Kette, die sich sprengt, sehr symbolisch gewählt, weil man kann noch viel mehr darin sehen. Wir gehen über unsere Grenzen hinaus, wir sprengen unsere alten Muster. Wir denken darüber hinaus, wir gehen weiter, weil wir wollen ja nicht stehen bleiben. Wir wollen weitergehen, sehen, was, bef was befindet sich dahinter. Und das ist so eine schöne Symbolik. Und zu Anfang möchte ich jetzt gleich, dass alle aufstehen. Bitte. <lacht> und einfach mal alle die Hände hochhalten und die Arme hochhalten. Und so gerade wie möglich nach oben strecken. Und einfach mal atmen. Zwei, drei, viermal atmen. Nicht überlegen, einfach atmen. Und dann langsam die Arme wieder nach unten. Und wie fühlt sich das an? Kribbelt es? War es ein bisschen streng? Kann auch sein. Das wäre schon eine Übung, um die Schultern etwas mehr mobil zu machen. Aber wir haben auch damit, und Sie dürfen sich alle wieder setzen, vielen Dank. Das funktioniert ja wunderbar. Wir haben jetzt unser System aktiviert, einen Teil davon. Und ich möchte mit Ihnen gleich weitermachen zum Thema, zum Thema Atmung und Atmen. Weil die Dönis hat ja so wunderbar kurz zeigen dürfen, dass sie mit einem Satz die Blutkörperchen steuern konnte. Und ich möchte jetzt mit Ihnen noch weiter gehen, und zwar möchte ich, dass Sie über 100 Jahre alt werden. Und deshalb möchte ich mit Ihnen die Atemübung machen, damit Sie jung, gesund, sich fit fühlen. Und dafür dürfen Sie eben schön gerade sitzen. Ja. Ich zeige es vor, wie wir das machen können. Es ist aufgeteilt in verschiedenen Schritten. Und zwar eine gerade Wirbelsäule, die nicht am Stuhl anlehnt, weg von der Stuhllehne. Es geht um die Atemübung des rechten Denkens. Und das heißt, wir arbeiten auch mit den Händen. Wie machen wir das? Ich drehe mich zu Ihnen, damit Sie wissen, wie Sie die Hände halten dürfen. Wir halten die Hände für Rechtshänder, rechts über links, so zusammen. Und ansonsten umgekehrt. Rechtshänder, Linkshänder werden umgekehrt. Und Sie dürfen diese Hände hier in den Schoß halten. Gleich unterhalb des Bauchnabels, etwa 7 cm weiter unten, und damit Sie keinen Maßstab brauchen, dürfen Sie die Hand einfach nur hinlegen. Ich zeige es Ihnen, ich sitze kurz hin, damit ich Ihnen zeigen kann, wie das aussieht, weil es ist wichtig, dass Sie diese Hände hier unten platzieren. Das heißt, der Teil der Hände soll an den Körper gepresst werden. Nicht weg, es soll eine Einheit bilden. Es ist viel wirkungsvoller. Jetzt geht es auch darum, dass wir natürlich unsere Gedanken dazu benutzen, unsere Vorstellungskraft. Und deshalb stellen wir uns vor, dass die ganzen Zellen des Körpers gesund sind und wenn irgendjemand ein Thema hat, darf er das mit in den Satz reinnehmen. Das heißt, wir atmen ein, wir nehmen den Atem, drücken ihn fest nach unten, bis zum After, so richtig fest runterdrücken und geben dann den Atem wieder raus. 
Wir machen es also so, dass wir sagen, wir nehmen die ganze Kraft des Universums, wir atmen sie ein, diese Kraft, drücken sie runter bis zum After und haben die Vorstellung dann, dass die ganzen Zellen des Körpers vollkommen gesund sind und geben dann beim Ausatmen alles wieder raus. Und wir können auch dann nochmals denken, dass wir gesund sind. Also Sie dürfen die ganze Zeit mit diesem Satz gehen, beim Einatmen und beim Ausatmen. Sie dürfen natürlich auch mit Bildern arbeiten. Sie dürfen dorthin reisen, wo Sie wollen. Nehmen Sie einfach ein wunderschönes Bild mit, mit diesem Satz. Also, wir machen das 25 Mal. Und es geht darum, wenn wir den Atem runterdrücken und wieder rausgeben, kann es vielleicht sein, dass Sie zwischendurch ein bisschen Mühe haben, ähm, dass Sie, weil Sie etwas länger dran sind, dass Sie einen Zwischenatem machen müssen. Das ist okay. Lassen Sie sich da nicht stressen. Einfach fein weiteratmen und gehen Sie wieder zurück in diese Atmung mit diesen Gedanken. Hm? Also, dann würde ich sagen, am besten schließen Sie alle die Augen, Atmen diese Kraft des Universums ein. Den Atem anhalten mit dem Gedanken, mein ganzer Körper ist verjüngt und gesund. Ausatmen, die Zellen des ganzen Körpers sind vollkommen gesund. Und wieder einatmen. Die Zellen des ganzen Körpers sind vollkommen gesund. Anhalten. Und wieder ausatmen. Die Zellen des ganzen Körpers sind vollkommen gesund. Und ein kleiner Atem dazwischen. Und noch einmal. Die Kraft des Universums aufnehmen. Die Luft anhalten nach unten pressen, die Zellen des ganzen Körpers sind vollkommen gesund und ausatmen. Und wir machen nochmals weiter. Einatmen, die Kraft des Universums aufnehmen. Anhalten, die Zellen des ganzen Körpers sind vollkommen gesund und ausatmen. Ich habe viele Patienten bei mir tagtäglich, da darf ich ihm wieder zeigen, wie man richtig atmet, weil in unserer gestressten Welt, da atmen wir sehr oberflächlich, eigentlich nur mit dem oberen Teil und da kommen wir richtig in die Tiefe rein. Deshalb sage ich immer, das Kellerabteil darf auch wieder mal durchlüftet werden, weil dort unten fängt es an zu stinken und zu modern und das muss raus. Und diese Übung ist wunderbar dafür. Und wissen Sie, wie lange Sie jetzt das gemacht haben? Das waren fast fünf Minuten. Das ging schnell, oder? Ist es nicht möglich, das tagtäglich einmal zu machen? Nur 25 Mal. Sie dürfen das sogar aufteilen in dreimal fünf. Dann ist es noch weniger Zeit, die Sie dann brauchen, um zu atmen. Aber Sie können sich so immer wieder trainieren. Der Körper ist so intelligent. Wir haben so viel heute schon gehört und auch gestern. Wenn wir den schon so programmieren, der nimmt das einfach auf. Wir können nur eins, zweimal diese Atemzüge machen und schon ist alles wieder dort. Man ist wieder klar. Wir haben das so programmiert und wir haben wieder eine Kette gesprengt. Wir sind wieder einen Schritt weiter gekommen. Es kann auch sein, dass einige von Ihnen jetzt ein bisschen müde auch wurden, das kann auch sein. Das ist, weil der Körper arbeitet. Nicht nur, weil Sie gut gegessen haben, sondern eben wegen dieser Durchlüftung. Und das ist in Ordnung so, weil wir bewegen uns schon noch mehr, dann werden wir alle wieder wach. Ich habe auch ein wunderbares Zitat gefunden. Der wahre Mensch atmet von den Fersen aufwärts während der gewöhnliche Mensch nur aus dem Brustkorb atmet. Das habe ich vorhin angedeutet. In unserer Welt, wenn alles so schnell geht, dass wir nicht mehr durchatmen und wenn sogar 
noch 400 Jahre vor Christus schon ein taoistischer Philosoph so etwas herausgefunden hat, dann passt das ins Heute und Jetzt noch wunderbarer. Es ist wichtig, dass wir, dass wir Luft holen, dass wir uns einmal erholen. Wir haben dann wieder Kraft und Energie. Und es ist so wichtig, dass wir in einem Fluss sind, der uns ähm, der eben in der Ruhe geschieht, damit ein Teil mit dem anderen sich wieder kann verbinden, im Körper, aber auch mit der Umwelt. Wenn wir in dieser Ruhe sind und in dieser Ausgeglichenheit, dann strahlen wir das aus und es kommt so zurück. Wenn wir wahnsinnig gestresst sind, dann kommt uns alles auch so entgegen. Und wenn wir schon so ruhig atmen, stellen Sie sich mal vor, wie ruhig das es dann zu und her geht. Das ist ein Bild, nicht weit, wo ich wohne, das ist der Bergweiher in Horgen, Horgenberg. Und diese fünf Minuten bewusst atmen, ich stelle mir dann immer dieses Bild vor, wenn ich jetzt nicht gerade draußen sein kann. Und wir haben ja gehört, wenn wir uns Sachen vorstellen, was da alles passiert. Wir haben es mit, der Blut, mit dem Blut gesehen, äh, als Dennis uns das Bild gezeigt hat, dass es keine Veränderung gibt, wenn wir von außen äh, Umwelteinflüsse haben. Also wir können uns eigentlich mit dieser Geschichte mal fast immunisieren. Wir können uns so stärken und wir sind so stark, da kann kommen, was mag. Jetzt ist einfach wirklich wichtig, dass wenn man die fünf Minuten atmet, dass man das bewusst macht und in den Bauch nach unten atmet und nicht hier oben, weil sie können eine Stunde gehen und nur hier oben atmen und sie sind immer noch genau gleich gestresst. Es ist wichtig, dass sie das ganz, ganz bewusst machen.